ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ ইয়াবরাকাতুহু জীবন আপনি প্রশ্ন করেছেন যে মাযহাব অনুসরণ করা কি বাধ্যতামূলক না মাযহাব অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক নয় সেই মাযহাব যেটা মানুষের তৈরি মাযহাব শব্দের অর্থ হচ্ছে পথ তরিকা পদ্ধতি আর মহানবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওয়াশারুল উমুরে মুহাদাসাতুহু কুল্লু মুহাদাসাতুন বলছেন ফাইনা খরেল হাদিসে কিতাব আল্লাহ ও খরেল হাদি হাদি মুহাম্মদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সব আল্লাহ সবচেয়ে উত্তম কিতাব হচ্ছে আল্লাহর কিতাব আর সবচেয়ে উত্তম পথ উত্তম পদ্ধতি উত্তম পন্থা উত্তম মাঝা উত্তম তরিকা হচ্ছে মহানবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের পথ অশ্বারল উমুরে মহদাসাত হয় আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে নতুন কিছু শরীয়তের মধ্যে নতুন পথ নতুন মত নতুন কিছু আবিষ্কার করা কুল্ল মহদাসাতম বেদে আয় আর প্রতিটি নতুন জিনিসই শরীয়তের মধ্যে নতুন পথ হোক নতুন তরিকা হোক নতুন মাজা হোক সেটা হচ্ছে বিদাত কুল্ল বিদাত হিন দোলায়লা আর প্রতিটা বিদাত হচ্ছে ভুষ্টতা কুল্ল দোলায়লা তিন ফিন নার আর প্রতিটা ভুষ্টতার পরিণাম হচ্ছে জাহান নাম সুনানার নাসাই হাদিস তোমার পনেরোশো উনআশি দ্রষ্টব্য তাহলে ইমামদের নামে যে আজকের মাঝাব তৈরি করে নেওয়া হয়েছে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহ নামে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাইহ নামে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহ নামে ইমাম আহমদ ইমিন হাম্বাল রহমতুল্লাহ আলাইহ নামে এই ইমামগণ কিন্তু কেউই বলে যাননি যে আমাদের নামে তোমরা এক একটা তরিক এক একটা পদ্ধতি এক একটা মাঝাব তৈরি করে নেবে বরং প্রত্যেক ইমামই বলে গিয়েছেন যেটা কোরআন এবং সেই হাদিসের সঙ্গে মিলবে সেটাই আমাদের পথ কোরআন এবং সেই হাদিসের বিপরীত যদি আমাদের পথ আমাদের মত দেখো তাহলে আমাদের পথটাকে আমাদের মতটাকে তোমরা পরিত্যাগ করবে কোরআন ও সেই হাদিসের পথটাকে তোমরা গ্রহণ করবে তাই প্রত্যেক ইমামকে আমরা শ্রদ্ধ করি তবে সেই ইমামের কোরআন এবং সেই হাদিস মূলক কথাকে আমরা মানব এবং কোরআন ও সেই হাদিসের সঙ্গে সেই ইমামের যে কথাটা ভেড়ে না যে কথাটা আমরা পাই না কোরআন এবং সেই হাদিসের মধ্যে উক্ত ইমামের সেই কথাটাকে আমরা প্রত্যাখ্যান করব প্রত্যাখ্যান করে সবচেয়ে বড় ইমাম মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কথাকে আমরা মেনে চলবো